بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله فصل لربك وانحر إن شادئك هو الأبتر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصد لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نور رمضان ٹرانسپیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میرے ساتھ جناب قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں شہزاد مدنی صاحب تشریف فرما ہے تصور اتاری ہیں اور ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی ہے یہ سورة القوسر ہے یہ وہ سورة مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے اور آپ کو آنے والے دنوں کی خبر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی لطیف پیرائے میں دی ہے اس لئے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہاں پر وہ لوگ اپنی کثیر النسلی کے اوپر اپنی کثیر الولادی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو ہم پڑھتے بھی ہیں کہ ایک کسی کے زیادہ بیٹے ہیں اور بہت زیادہ تعداد ہے بیٹوں کی اور وہ اس کے اوپر بڑا فخر بھی کرتے ہیں بڑا غرور ہوتا تھا کہ اس کی تو نسل بہت زیادہ چلے گی اس کے تو بیٹے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک اور طرح کا عزاز دینا تھا اور وہ یہ عزاز تھا کہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی جن میں سے دو صاحبزادے آپ کے دو فرزند 
حضرت قاسم اور جو کہ حضرت فاطمہ حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بطن سے ہوئے اور پھر حضرت ماریا کپتیا کی بطن سے ہونے والے حضرت ابراہیم دونوں کمسنی میں ہی وفات پا گئے یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کی اس میں مصلحت تھی مشریت عزدی تھی لیکن جو لوگ تھے اس علاقے کے رسم و رواج کے مطابق تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنا یعنی یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کی نسل تو آگے چلنی نہیں ہے تو ان کا پیغام تو آگے چلنا نہیں ہے ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ آگے کسی بھی چیز کو لے کے جانے کے لیے دین کو بھی بھلے یا دنیا کو بھی اولاد من اولاد نرینا کا ہونا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئے مبارکہ نازل کی اور اس کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو داؤد اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ کچھ اس طرح سے جن کو میں اپنے انداز میں بیان کری مفہوم یہ رہ جائے گا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایسے لگا جیسے آپ پر نیند کی کیفیت تاری ہوئی ہے اور جب نیند سے بیزار ہوئے تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا تو اصحاب نے پوچھا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ یار رسول اللہ کیا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سر مبارکہ جو ہے عطا کی گئی اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک ایسا حوض ہے یہ ایک ایسا نہر ہے ایسا چشمہ ہے جہاں سے کہ میری امتی جو ہے ان کو پانی دیا جائے گا قیامت کے دن اور وہ لوگ آئیں گے وہاں پر اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں انہیں آنے دیا جائے تو مجھے فرشتے بتائیں گے اور مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد ایک اور دین جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا انہوں نے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اس کے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا اب اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں ایک ایک سبق جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ شفاعت کا وہ درجہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا وہ مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے یہ ہے شاید اس کا مطلب ہے کوثر کوثر کا مطلب شاید وہ تمام تائید الہی غیب الہی اور امداد الہی ہے جو مختلف غزوات میں حاصل ہوئی جو اسلامی لشکر اور اس کی فتوحات اور اسلام کا اتنا پوری دنیا پہ غلبے اور اقتدار اور طاقت کے صورت میں جو ہے وہ ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا چلتے رہنا مسلسل آج تک بی بی فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے آگے جو سلسلہ پھیلا آج تک ہم سادات فیملیز کو جانتے ہیں آنے والے اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں جس صوفی کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اس کا سلسلہ حسب نصب جو ہے وہ جا کر وہاں پہ جڑتا اور ملتا نظر آتا ہے تو وہ لوگ کہاں گئے وہ کعب بن اشرف وہ یہودی جو یہود آیا ہے ایک دن مکہ اور اس نے آ کر کہا سارے بیٹھے ہوئے تھے جاہل مشرقین جو ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے اور ہم جو ہے اتنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہم سے بہتر ہے تو کاب بن اشرف نے کہا کہ وہ تم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو اللہ نے اولاد ہی کوئی نہیں دی تو آج وہ کہاں ہیں وہ کاب بن اشرف کہاں ہیں وہ ابو جہل کہاں ہیں وہ بلحب ان کی نسلیں ان کے لوگ کہاں ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں اور آپ ہر روز اپنی ہر نماز میں ہر گھڑی اور میں اور آپ کے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کا ذکر خیر تو قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے سو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ انصاف اور وہ فیصلہ جو طے ہوتا ہے اور اٹل ہوتا ہے اور اس فیصلے کا ایک عکس جو ہے وہ ہمیں سورہ مبارکہ کی صورت میں دیکھنے کو اور سننے کو ملا یہ صورت پہلو یہ ہے کہ جو نسل ہے وہ نسبت سے نسل ہے اور جو عشق سے چل رہے ہیں وہ نسبت والے ہیں سارے کے سارے کمال دیکھیے کہ آپ کا نام نامی آپ دنیا کی تاریخ میں مندی صاحب آج تک یہ ریسرچ ہوئی کہ کوئی ایک ایسا فرد جس کے نام نامی پہ لوگ مٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں خدا کی قسم رسول اللہ کے علاوہ نام نہیں ملا آپ کو کو کوئی مثال ایسی نظریات کے لیے جنگیں ہوئی ہیں وسائل کے لیے جنگیں ہوئی ہیں لیکن ایک ایسا نام نامی کہ میں قاسم علی شاہ اگر میرا بیٹا بھی گستاخی کرے میں سر اتار دوں گا اس کا سرکار کا نام ایسا ہے یعنی آپ کا ادب ایسا ہے کہ آپ کے ادب میں آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا لیکن دل کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ صادق امین اگر کوئی تھا تو محمد مجھے ایک اور چیز بہت اچھی لگتی ہے اور وہ یہ اچھی لگتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جیسے کہتے ہیں اہمیت کی طاقت کی نصرت کی مدد کی مضبوطی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے دو ہستیاں عطا کی تھیں ایک عزت ابو طالب جن کا سیاہ شفقت رہا ان کے سر پہ دوسری بی بی خدیجہ سو عورت کا جو ایک ایک اہم مقام ہے نا اسلام میں پھر اس کے بعد جب نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کو چھوڑ کر جو اسلام کی فضیلت ہے کہ بیٹی سے نسل چل رہی ہے اور وہ صاحب تقریم ہے یہ بھی ایک بڑی یہ بھی ایک بڑی مجھے کمال بات اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پتہ نہیں اب لوگ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن میں تو اس کو ایسے ہی لیتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے لیے ساتھی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عورت عطا کی کیونکہ عورت سے بہترین ساتھی اور رفیق اور کوئی کوئی نہیں اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو والدہ کے لیے تھی ان سے ولاد اور جتنے نبی جتنے انبیاء ہیں عورت سے ہی ان کا ظہور ہے لیکن عورت کا ایک جس جو نظر انداز کیا جاتا ہے نا اس پہ تکلیف ہوتی ہے لیکن آج کی سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی ایک پہلو ہے اچھا جی ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام خوبصورت سا آج لے کے آگے چلے کتنے لوگ آج اس چیز پہ میں کہ جناب چاند نظر آ جائے گا کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کتنے لوگوں کا یہ تکا ہے اندازہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ چاند نظر آ جائے گا سب سے پہلے میرا ہاتھ موسیقی جہاں مل کے پڑھنے والا انداز ہو وہاں مل کے کوشش کیجئے گا اللہ کا ذکر یا نظام دین علیہ یا نظام دین سرکا قدم
آج ہم جس صوفی بزرگ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں دنیا انہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور سید تائفہ جو ہے نا ان کا وہ لقب ہے وہ سرداری ہے جو ان کے حصے میں اور ان کے اعزاز میں آئی ہے ان کی ولادت دو سو بیس ہجری کی ہے اور دو سو ستانوے ہجری میں بغداد میں ہی وفات ہے والد محمد قواہریری جس کا مطلب ہے شیشے کا کام کرنے والے لوگوں کو اس لقب سے اس نام سے پکارا جاتا تھا سری بن سکتی رحمت اللہ علیہ حضرت سری بن سکتی جو خود ایک بہت نامی گرامی صوفی بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں وہ ان کے مامو بھی تھے اور ان کے شیخ بھی تھے اب واقعہ ان کا جو ہے وہ انتہائی پر لطف ہے اس لیے کہ ایک عقیدت احترام وہ جس کا بھی ہم بات کر رہے تھے عاشقی نسبت انسیت اور بالحانہ جو عقیدت ہے جانساری کا جو ایک جذبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی حرمت کے لیے ان کے تقدس کے لیے یہ جو ان کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو یہ واقعہ ہے اس کا موں بولتا ثبوت ہے کہتے ہیں تاریخ میں روایات اس طرح سے ہیں دل کے اندر کیفیت تو ہوگی ہی آخر ایک حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہوگا ہی لیکن دنیا ان کو ایک ایسے پہلوان کے طور پر جانتی تھی جسے پچھاڑا نہیں جا سکتا تھا کہتے ہیں کہ پورے ڈنکے تھے اس وقت ان کے نام کے بچتے اور کہا جاتا تھا کہ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو جنید بغدادی کو جا کے اس وقت بغدادی نہیں کہتے تھے جنید پہلوان کو جا کر پچھاڑ دے کوئی پہلوان مات ہی نہیں دے سکتا تھا کھلا چیلنج ہوتا تھا ہے کسی میں جرت جو آئے اور مقابلہ کرے لوگ سامنا کرنے سے گھبراتے تھے کون اس کا سامنا کرے اتنا قبیل جسے کہتے ہیں نا قبیل جسہ اتنے مضبوط جسم کے اتنی طاقتور انسان تھے اسی وجہ سے اس شہرت کی وجہ سے ان کے رسائی جو ہے وہ دربار تک تھی تقریم حاصل تھی لوگ جانتے تھے پہچانتے تھے عذب کرتے تھے احترام کرتے تھے ایک شہرت ان کو حاصل تھی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ کے مساہبین میں بادشاہ کے دربار میں اور وہ ایک خاص جو جگہ عطا کرتا ہے بادشاہ سے لوگوں کے انام اور اکرام کے طور پر کہ ایک شخص ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ میں جنید کو چیلنج کرتا ہوں جنید پہلوان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے اور مجھ سے کچھ نہیں کریں اب یہ بہران کن بات تھی سب لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا پہلوان ایک ایسا نامی گرامی پہلوان جس کے ساتھ بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں جو شخص چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے نہ وہ کسرتی لگتا ہے نہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کا کشتی سے کوئی لگاؤ ہے نہ اندازہ ہی ہوتا ہے کہ یہ اس سے جیت پائے گا تو اس کو مشورہ دیا رہتا ہے اور بادشاہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو اپنے نہیف و نراز جسم کی طرف دیکھو اپنی طاقت کو دیکھو جنید پہلوان کو دیکھو چیلنج کس کو کر رہے ہو کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو انہوں نے کہا جناب آپ کو اس سے کیا جب میں چیلنج کر رہا ہوں تو میرے چیلنج کو قبول کریں اگر ان میں ہمت ہے تو سامنا کریں آکے مقابلہ کریں پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے اب یہ ایک حیران کن بات تھی اور خبر تھی سو نشر ہو گئی ہر طرف کے جناب کسی نے جنید پہلوان کو چیلنج کر دیا ہے اور کل کشتی جو ہے وہ رکھی جائے گی دور نزدیک جہاں تک لوگوں تک بات پہنچی لوگ دیکھنے کے لیے آن پہنچے ایسا کون سورما ہے جس نے جنید پہلوان کو چیلنج کر دیا اور اب کیا ہونے والا ہے اور آپ کو پتا ہے اس طرح کے جو ہوتے ہیں ملاکھڑے کہہ لیں انہیں کشتیاں کہہ لیں انہیں گلیڈی ایٹرز کی فائٹ کہہ لیں رومن ایمپائر میں ہمیشہ سے انسانوں کو بڑی انسپائر کرتی ہیں سو مقابلہ جناب تیہ ہو گیا کشتی کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے کہ باقاعدہ پہلوانی کے داؤ پیٹ جو ہیں وہ دکھائے جاتے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں جس شخص نے چیلنج کیا تھا نے کہا جناب اب وہ کم عمر تھا نحیف تھا آیا اس نے کان میں کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میری نسبت جو ہے وہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا میں نے آپ کو یہ چیلنج اس لئے کیا ہے اور آپ سے یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر آپ لاج رکھ لیں گے میری اور آج کے دن اگر آپ ہار جائیں گے آپ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر میں جیت جاؤں گا تو مجھے انعام و اکرام میں وہ مل جائے گا جو میرے خاندان کو ضرورت ہے جس کی وہ فاقہ کشی میں ہیں اور مجھے تو میں اس لئے چاہتا ہوں اگر آپ کر سکیں مجھ پہ یہ کرم تو کر دیجئے اور میں چاہوں گا کہ اس کے بدلے میں آپ کے لئے دعا کروں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا کرے میں تو دے نہیں سکتا میں دعا کر سکتا ہوں کہتے ہیں جنید پہلوان نے ان کی یہ بات سنی 
और उसके बाद कुश्ती का आगाज हो गया जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दिल में कोई ना कोई कोई चिंगारी होती है तो भड़क के आग लगती है वरना बेमकसद जो है किसी भी पत्थर दिल के ऊपर अचानक से नहीं इस तरह से असर हुआ करता सोचते रहे और फिर तय कर लिया कि एक छोटा सा तकाजा ही तो है क्या हुआ मेरे नाम को अगर वो खाक में मिल जाएगा क्या हुआ अगर आज मैं मात खा जाऊंगा क्या हुआ मैं हार जाऊंगा मेरे रसूल का नाम तो ऊंचा है ना वो नाम तो बुलंद हो जाएगा जिसकी नस्बत से इसने मुझसे मांगा है अब जिसने मांगा है उसने नस्बत कौन सी डाल दी है बीच में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बीच में आ गया है तो मेरा जीतना जो है वो अहम नहीं रह गया मेरी हार में ही मेरी जीत है ये वो सोच थी जिसके साथ उन्होंने दिखावे के लिए जो कुश्ती की सो की उसके बाद अचानक लोगों ने देखा कि धूल का एक बहुत बड़ा सा कुश्ती के साथ वो जो उठता है गुबार उसमें जुनेद पहलवान जो है वो ज़मीन पर चित हैं और वो शहजादा जो है सैद शहजादा वो उनके सीने पे विराजमान है लोग हैरान नारे शुरू हो गए उन्होंने उसको कंधे पे बिठा लिए उन्होंने कहा आज से ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है उन्होंने कहा आज से ये फाते हैं आज से ये पहलवानों के जिसे कहते हैं सरदार हैं और कहते हैं कि वो जो एक नामवर शख्स था जुनेद पहलवान लोग उसे हकारत की नज़र से देखने लग पड़े अरे ये भी कोई पहलवान है बड़ा पहलवान बना फिरता है एक कमजोर से शख्स ने आके तो इसको पिछाड़ दिया देखा अब गई ना इसकी सारी की सारी घुमंड इसकी सारी की सारी पहलवानी खाक में मिल गई अब ये देखते हैं किस मुंह से मतलब लोग दुनिया ताने अब जिस शख्स के पास नाम रहा हो ना वो जिल्लत जब फेस करता है ये सबसे बड़ा टेस्ट एंड टर्मोइल होता है उस शख्स के लिए कि आप यहाँ से एकदम से जब ज़मीन पे आते हैं अल्लाह ताला किसी को ये दिन ना दिखाए लेकिन रूज के बाद जवाल देखना दुनिया का मुश्किल तरीन जो है वो काम है अच्छा अब हज़र जुनेद जो है वो अल्लाह से कहते हैं ठीक है मैंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया जो भी किया वो जो करेगा बेहतर होगा और कहते हैं कि रात को उन्हें ख्वाब में बशारत होती है और बशारत में वो देखते हैं कि दरो दीवार जो हैं वो पढ़ रहे हैं सलात वसलाम वाली का या रसोल्ला तो उनको लगता है कि रसूल पाक सल्ला वसलम से उनको बशारत दी जा रही है और बशारत ये कि आप सल्लम अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं तुमने मेरे नाम की लाज रखी तो मैं इसके सदक़े में और इस देखो मैं तुम्हें सरदार बनाता हूँ वलियों का और इसी दिन से उनका लकब जो है वो सैद उतफ़ा और सिर्फ ये नहीं है एक ये नहीं कि इस वाक़े से इंतहाई साहिब शरीयत बुजुर्ग जिन्होंने शरीय इनके अहकाम मुहदस हैं फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपना पढ़ने का सिलसिला शुरू किया बाकायदा आहल में अहदीस पे कमांड हासिल की उसके बाद सूफीज़म का जो सिलसिला लेके चले उससे जुड़े हुए भी बहुत सारे वाक़ात हैं लेकिन उनका तस्करा करने से पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं 